俩人一同来到图书馆借书。周书意刚刚试得拿书，内心明明气得要死，也只能保持微笑。是哲宇在图书馆看见高士德和周书意，不敢相信自己的眼睛，仇敌也能变朋友。高士德打篮球，中途休息期间，周书意也不情不愿地送高士德水和毛巾，亲自拧瓶盖。女朋友做的照顾也就不过如此了吧。俩人在学校同进同出，高士德吃饭，周书意不得不和高士德坐在一个桌上，于是选了一个离高士德很近的桌子。刘炳伟奇怪周书意最近的动向，忍不住问是否探入敌军内部，有没有重要线索可以拿来整高士德。周书意表示没空。可以拿来整高士德，整你头，现在没空。高士德眼睛恨不得定在周淑仪身上，索性来到周淑仪身边，把碗里的肉都挑给周淑仪吃，害意满满。我不想吃那么多肉。史哲宇却过来跟周淑仪抢肉吃，怎么可能让他得逞？跟史哲宇一言不合，吵起来，竟还嘲笑周淑仪这个学霸上课睡觉。只会吃跟睡，下次还想来旁听我们的课，你最好去后面一点了。马上就展示打脸史哲宇，进行分析。一次顾客洗好，几身份旁边，找到顾客洗好的关联商品。有人桌上睡着，有人学习，我就是。回头看见蒋玉新和方正文一起吃饭，假装吃饱离开食堂。高适的看见蒋玉新和方正文，知道周淑仪不开心，马上跟着周淑仪一起离开。周淑仪和渣娃娃时。突然被好友提醒是游戏王，周淑仪终于想到怎么扳回一局了。就是这个，怎样啊？马上约好高士德，我高士德美滋滋到游乐城，还以为是二人的第一次约会，结果是二人的一决高下。周淑仪不服气，一直被压在下面。我以为你找我来约会，约个鬼啊！谁要跟你约会？从白天到晚上，周淑仪和高士德比了多个游戏。周淑仪的挑衅眼神也能让高士德沦陷其中。可惜最后都输了。周淑仪也不恼，还关心起高士德，引高士德独自傻笑。周淑仪，啊，你明天不是早八，还要比什么？可恶，真的变书童。磕到了，磕到了！周书意趁着高适德睡觉，幼稚鬼周书意不要太搞笑。去死吧你！偷偷从高适德裤子口袋拿手机，高适德察觉到周书意的小动作，赶紧阻止周书意，却不小心弄巧成拙，简直是社死现场。哎呀！哎还碰巧被蒋玉新和方正文看见，惹人误会，被好朋友误会成俩人在一起。你跟高士德在一起啊,啊？怎么可能跟他在一起啊？事后，周书意跟方正文和蒋玉新解释，他跟高士德的关系。蒋玉新跟周书意道歉，他不该误会。周书意和高士德交往了，可是之前看见周书意和高士德暧昧的画面，让他不得不怀疑高士德和周书意之前的关系。高士德故意暧昧，把周书意拖走。我们还有事，先走了。蒋玉新和方正文怀疑高士德和周淑仪之间的关心，可能不像周淑仪说的那样。周淑仪质疑高士德怎么记住自己的喜好吃麻辣锅，高士德高情商回答：“你要知道我爱吃。”哪件事我不知道？超甜互动有没有？经过高士德的努力，周淑仪终于放下对朋友的暗恋。周淑仪感谢高士德刚才帮忙解围，高士德想跟周淑仪表白，可又怕把周淑仪吓走。比起失恋，更让人难过的是，你人生的机会都没有，还没有开始，就要结束。周淑仪吃完肚子疼，高士德立马逃课，带周淑仪去看医生。下一集，高士德竟然被挑明心意，多年前就爱上周淑仪。想要快速了解详情，请点击关注二胡解说，带你一起快乐磕 CP， 轻松刷剧。